প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি ভালো আছো তো তোমাদের দ্বিতীয় সেমিস্টার বা যে এসসি পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের দশম অধ্যায়ের অম্ল খারাপ ও লবণ এই অধ্যায়টি কিছু পাঠ আজকে আমরা আলোচনা করব তো আমাদের অধ্যায় নাম হচ্ছে অম্ল খারক এবং লবণ প্রথমে এই অম্ল খারক এবং লবণ কি এই সম্বন্ধে একটু সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে অম্ল এটা হচ্ছে বাংলা নাম ইংরেজিতে আমরা একে বলি অ্যাসিড অর্থাৎ যে সকল যৌগ জরিয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন দান করে অথবা প্রোটন দান করে তাদেরকে আমরা অম্ল বা অ্যাসিড বলি খারক কি যে সকল যৌগ জরিয় দ্রবণে হাইড্রোক্সাইড মূলক বা ও এইস আয়ন দান করে তাদেরকে আমরা খারক বলি লবণ অ্যাসিড এবং খারকের বিক্রিয়ায় যে পদার্থ বা অদ্রবণে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় লবণ এবং এর সাথে পানি উৎপন্ন হয় পোষণ বিক্রিয়া তোমরা এটি করেছ তো অম্ল এবং খারকে আমরা আরেকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যেমন যে সকল যৌগ খারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে তাকে অ্যাসিড বা অম্ল বলা হয় ঠিক একইভাবে খারকেও সংজ্ঞায়িত করা যায় যে সকল যৌগ অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানি উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় খারক আর এই বিক্রিয়াটিকে বলা হয় প্রশমন বিক্রিয়া বা নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশন তো যাই হোক তো এখন অম্ল ও খারকের নির্দেশক এই নির্দেশক মানে কি যে সকল যৌগ বা বস্তু দ্বারা আমরা অম্ল বা খারক বুঝতে পারব তাকে বলা হয় অম্ল খারক নির্দেশক যেমন লাইকেন গাছের নির্দেশ থেকে লিটমাস পেপার তৈরি করা হয় যার বর্ণটা হয় লাল মানে সেই নির্দেশের রঙটা হয় লাল যা থেকে অম্ল বা খারক নির্ণয় করা যায় আমরা জানি খারক লাল লিটমাসকে নীল করে আর অম্ল এই নীল লিটমাসকে লাল করে তো এই নির্দেশক হিসেবে আমরা আরও কিছু বলতে পারি যেমন বিভিন্ন পদার্থ থাকে মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল ভেট ফ্যানাফেলেন ইত্যাদি তো এবার আসি আমরা কোন কোন যৌগ যেমন আমরা এই অম্ল বা খারক এদেরকে আমরা অ্যাসিডটিকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটু হচ্ছে খনিজ অ্যাসিড যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড আর একটা হচ্ছে জৈব অ্যাসিড যেমন অ্যাসিডিক অ্যাসিড মিথানিক অ্যাসিড বা অ্যাসকোলবিক অ্যাসিড তো এই জৈব অ্যাসিডটা কি যে সকল মানে খাবার যৌগ বা ফলে অ্যাসিডগুলি থাকে তাদেরকে আমরা জৈব অ্যাসিড বলে থাকি এই অ্যাসিডের আয়নের উপর ভিত্তি করে এদেরকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন দুর্বল অ্যাসিড আর একটি হচ্ছে সবল অ্যাসিড এই যে জৈব অ্যাসিড এদের এগুলি হচ্ছে দুর্বল অ্যাসিড আর খনিজ যে অ্যাসিডগুলি আছে এগুলি হচ্ছে সবল অ্যাসিড তার মানে দুর্বল অ্যাসিড এবং সবল অ্যাসিড আমরা তো জানতে পারলাম যে জৈব অ্যাসিড ফলে যে সমস্ত যা খাওয়া যায় সেগুলি কিন্তু এটা বোঝার আর একটা উপায় আছে অর্থাৎ জৈব দ্রবণে যে সকল যৌগ কম পরিমাণে আয়ন উৎপন্ন করবে সেগুলো হচ্ছে দুর্বল অ্যাসিড আর যে সকল যৌগ জলীয় দ্রবণে বেশি পরিমাণ আয়ন উৎপন্ন করবে অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন দিয়ে সেগুলো হচ্ছে সবল অ্যাসিড তো দেখো আঙ্গুর কমলা লেবু এই সমস্ত যে মানে ফল আছে এগুলো কিন্তু একটু টক লাগে তার মানে এগুলো অ্যাসিড কি ধরনের অ্যাসিড থাকে এখানে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে তোমার সবাই জানো লেবুতে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে তার সাথে আঙ্গুর এবং কমলাতেও এই সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে তো তেতুল তোমরা সবাই খেয়েছো টক প্রচুর টক টক হওয়ার কারণ কি মানে অ্যাসিডি সেখানে কি অ্যাসিড থাকে টার্টারিক অ্যাসিড থাকে তারপর হচ্ছে টমেটো আমরা যে টমেটোটা সবজি হিসেবে গ্রহণ করি এটা কিন্তু একটু টক টক লাগে সেখানে কি অ্যাসিড থাকে অজ্জালিক অ্যাসিড থাকে এগুলো সবই জৈব অ্যাসিড আমলকি আর একটি ফল টক টক লাগে সেখানে থাকে অ্যাসকরবিক অ্যাসিড আপেল আনারস এই ফলগুলিতে থাকে ম্যালেক অ্যাসিড তো যাই হোক আমরা একটু আগে পড়েছি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে আমরা তেল বা চর্বি সহযোগে যদি উত্তপ্ত করি তাহলে অদানাদার বা দানাদার এক ধরনের সোপ তৈরি হয় যাকে আমরা সাবান হিসেবে ব্যবহার করি তার মানে সাবান তৈরির মূল উপাদানটা কি খারক সেই খারকটা কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর একটি উপাদান আছে সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্বারাও সাবান তৈরি করা যায় তাহলে সাবান কাকে বলে তোমরা অন্য অধ্যায় পড়বো বা এখানে আমি একটু বলে দিচ্ছি যে ফ্যাটি অ্যাসিডের বা উচ্চতর ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ বা পটাশিয়াম লবণকে বলা হয় সাবান 
আর এই সাবানে খারাপ রক্ত নির্ধারক যে মান তাকে বলা হয় সাবানয়ন মান এটা নবম শ্রেণী তোমরা পড়বে তো যাই হোক তো সাবানতরী মূল উপাদান হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কিন্তু কাগজ তৈরি এবং রেয়ন তৈরিত ব্যবহার করা হয় এবার পূর্বে যে বলেছিলাম যে আমাদের যে নির্দেশক আছে তার মধ্যে আমরা তো লিটমাস পেপার তো জানি এছাড়াও আছে সেটি হচ্ছে মিথাইল অরেঞ্জ এবং মিথাইল রেড এবং ফ্যানফলেন এই সমস্ত পদার্থ দ্বারা আমরা কোন বস্তু অ্যাসিডিক না খারীয় সেটি নির্ধারণ করতে পারবো তো এই অ্যাসিডিক আর খারীয় যে আমি বলেছিলাম যে জৈব যৌবনে হাইড্রোজেন আয়ন দান করবে আবার জৈব যৌবনে হাইড্রোক্সিন আয়ন দান করবে তো এর বিক্রিয়াটি একটু তোমরা দেখো তোমাদের সুবিধার জন্য পূর্বে আমি একটু লিখে রেখেছি সময় স্বল্পতার কারণ সবাই একটু দেখো এই সি এল মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এটা হচ্ছে খনিজ অ্যাসিড এখানে যদি আমরা পানির সাথে বিক্রিয়া ঘটাই দেখো এস প্লাস মানে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হচ্ছে আর সেল মাইনাস মানে ক্লোরিন আয়ন উৎপন্ন হচ্ছে তো এই জাতীয় যত প্রকারের অ্যাসিড আছে যদি আমরা সালফিউরিক অ্যাসিড ধরে এইচ টু এসও ফোর কারণ সেখানে হাইড্রোজেন আছে যদি সেই এইচ টু এসও ফোরকে আমরা পানির সাথে সংযুক্ত করি তার মানে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হবে আর সালফেট আয়ন উৎপন্ন হবে অর্থাৎ হবে এইচ প্লাস এবং এসও ফোর টু মাইনাস মানে বিখারিতে উৎপন্ন হবে এবার দেখো অ্যাসিডিক অ্যাসিড দেখেছি এটা তোমরা ভিনিগার হিসেবে জানো সঙ্গে একটা হচ্ছে সিএস থ্রি সি ডাবলো এইচ এখানে দেখো হাইড্রোজেন আয়ন দান করেছে জলের দ্রবণে আর সিএস থ্রি সি ডাবল মাইনাস আয়ন উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ যে সকল যৌগ জলীয় দ্রবণে যেরকম প্রোটন বা হাইড্রোজেন আয়ন দান করবে তাদের কি বলা হবে অ্যাসিড আবার দেখো আমি বলেছিলাম যে হাইড্রোজেন থাকলে সেটি কি হচ্ছে জলের দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন দান করতেছে এবং অ্যাসিড হচ্ছে কিন্তু আমরা যে রান্না করি প্রাকৃতিক গ্যাস মিথেন দ্বারা এই মিথেনে দেখো কার্বন আছে এবং হাইড্রোজেন হচ্ছে চারটি তার মানে এই মিথেন কি অ্যাসিড তাহলে মিথেন এরকম একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে মিথেন অ্যাসিড কিনা তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখা তো মিথেন অ্যাসিড নয় কারণ এটি জলীয় দ্রবণে প্রোটন দান করতে পারে না অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করতে পারে না এই জন্যই এই মিথেন অ্যাসিড হবে না এই জাতীয় প্রশ্ন কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে তারপর দেখো এন এ ও উইস আমি আগে বলেছিলাম যে সকল যৌগ জলের দ্রবণে ও উইস আয়ন দান করবে তাদেরকে কি বলা হয় খারো দেখো এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পানিতে সংযুক্ত করে সোডিয়াম আয়ন হচ্ছে ধনাত্মক আর ও উইস এই যে হাইড্রোক্সাইড আয়ন দান করতেছে অর্থাৎ যে সকল যৌগ জলের দ্রবণে হাইড্রোক্সাইড আয়ন দান করে তারাই হচ্ছে খারো আবার দেখো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটি জলের দ্রবণে ও উইস অর্থাৎ হাইড্রোক্সাইড আয়ন দান করতেছে কারণ এটি কি এটি হচ্ছে খারো আর এই অ্যাসিড এবং খারকের বিক্রিয়া যদি আমরা দেখাই তাহলে সেটি কি উৎপন্ন হবে লবণ এবং পানি উৎপন্ন হবে আর এটি হচ্ছে প্রশ্ন বিক্রিয়া তোমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া অধ্যায়ে এই জিনিসটি করবে আবার দেখো ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস পানি আমরা যোগ করেছি সেখানে কি হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে এখানে কিন্তু ক্যালসিয়াম অক্সাইড খারক হিসেবে কাজ করতেছে এখানে কিন্তু ও এইস মূলক নয় পূর্বে দেখো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বলা ছিল ও এইস আছে এটি খারক কিন্তু এখানে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আছে কিন্তু ও এইস এখানে এইসটা নাই তারপরে এটি খারক তবে কিছু কিছু পদার্থ আছে যারা পানিতে হাইড্রোক্সাইলাইন উৎপন্ন করতে পারে এদেরকেও কিন্তু খারাপ বলা হয় অ্যামোনিয়া দেখো আরেকটি যৌগ অ্যামোনিয়া এটাতেও ও এইচ নাই অক্সিজেন নাই এটি পানিতে যে এই যে ও এইচ উৎপন্ন করতেছে তার মানে এটা কি হবে খারাপ হবে ঠিক আছে তো এখন আমাদের একটা প্রশ্ন হতে পারে যে এটাও খারাপ এটাও খারাপ এটা জলীয় দ্রবণে ও এইচ আয়ন উৎপন্ন করে এটা ও এইচ উৎপন্ন করে তার এদের মধ্যে পার্থক্যটা কি তো এই জাতীয় প্রশ্ন তো আসবে যে দেখাও যে সকল খারি খারক কিন্তু সকল খারক খার নয় তার মানে এটিও কেউ আমি খারক বলতেছি এটিকেও খারক বলতেছি কিন্তু একে আমরা খার হিসেবে বলতে পারবো একে আমরা খার বলতে পারবো না মানে এটাও খারক কিন্তু খার বলতে পারবো এটা খারক কিন্তু খার বলতে পারবো না এদেরকে লুইস খারক বলা হয় বিজ্ঞানের লুইস এগুলোকে আবিষ্কার করছেন যাদের মধ্যে এক জোড়া ইলেকট্রন থাকে বা মুক্ত জোর ইলেকট্রন থাকে যা দান করতে পারে তাদেরকে লুইস খারক বলা হয় তো সেক্ষেত্রে আর কি তোমাদের সংজ্ঞা দিচ্ছে যে এই সকল যুগ কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত হচ্ছে আর এগুলো পানিতে দ্রবীভূত হতে পারছে অর্থাৎ যে সকল খারক পানিতে দ্রবণীয় হবে তাদেরকে খার বলা যাবে আর যে সকল খারক পানিতে দ্রবীভূত হবে না তাদেরকে খার বলা যাবে অর্থাৎ সকল খারি খারক আর সকল খারক খার নয় যেমন উদাহরণ সুবিধা আছে 
অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড ধাতুর হাইড্রক্সাইড এটি কিন্তু ক্ষারক কিন্তু এই অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড পানিতে দ্রবীভূত হবে না তার মানে কি এটিকে আর ক্ষার বলা যাবে না কিন্তু সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এই যে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এটি কি করবে এটি হাইড্রক্সাইল হাইড্রক্সাইল আয়ন উৎপন্ন করবে আর পানিতে দ্রবীভূত হবে তার মানে কি ক্ষারকও বলা যাবে যেহেতু পানিতে দ্রবীভূত সেহেতু ক্ষারও বলা যাবে আবার দেখো এখানে উদাহরণ দিয়ে রেখেছি ক্যালসিয়াম অক্সাইড আয়রন হাইড্রক্সাইড এই সকল যুগ খারক কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত হয় না তাদের কি বলা যাবে না খার বলা যাবে না আচ্ছা যাই হোক তোমাদের এই দশম অধ্যায়ের অম্ল খারক এবং লবণ এই অধ্যায়ের পাঠ এক থেকে চার কিছু আলোচনা করে দিলাম তোমরা বাসায় এগুলো স্টাডি করবে এবং বেশি বেশি করবে আশা করি ভালো বুঝতে পারবে তো পরবর্তী ক্লাসে এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশ আমরা আবার আলোচনা করব সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো ঘরে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে